Hello, dear friends! Привет, друзья! Max here, and today I've got a very interesting story for you. This story is about Leo Tolstoy, one of my favorite Russian writers. And today we've got three things. First of all, it's the story about Leo, in Russian, of course. Uh, the second one is seven popular and interesting quotes of Leo. And the third one is one question for you. Okay, if you need some translation, so you can find full PDF transcription just below this video in the commentary section. Okay, let's go! Граф Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году, недалеко от города Тула. В молодости он был очень азартным игроком в карты, любил выпить, шумные вечеринки и женщин. Однажды он даже проиграл в карты одно из зданий в своем поместье. В 34 года он начал карьеру писателя и очень быстро стал одним из самых известных писателей в России и, пожалуй, в мире. Все знают его самое популярное произведение «Война и мир», которое он писал более шести лет. Со временем его взгляды сильно менялись, и он оставил в прошлом шумные вечеринки и светские развлечения. Он хотел жить простой жизнью, больше трудиться вместе с крестьянами на поле, не иметь богатств, но жить по совести и правде. Также он стал вегетарианцем. Толстой знал несколько иностранных языков, имел собственную школу для детей и специально изучал древнегреческий язык, чтобы читать Библию в оригинале, без перевода. Это чтение дало ему его собственное понимание, что такое христианство. И он ушел из православной церкви. Он считал, что она слишком далека от реального учения Иисуса Христа. Толстой стал не только писателем, но и философом, мыслителем. Махатма Ганди считал его своим наставником, а идеи Толстого о мире, ненасилии, честности и доброте оказывали сильное влияние на многих людей во всем мире. А сейчас я хочу рассказать вам семь цитат Льва Николаевича Толстого. Надеюсь, они вам понравятся. Цитата первая. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Цитата вторая. Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать самое нужное. Цитата третья. Одно из самых удивительных заблуждений, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать. Цитата четвертая. У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю все, что у меня есть. Цитата пятая. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Цитата шестая. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Замечательно. И цитата седьмая. Последнее. Мудрый человек требует всего только от себя. Ничтожный же человек требует всего от других. Итак, а сейчас у меня есть один вопрос для вас. Напишите мне, какая из этих цитат ближе всего вам? Спасибо большое, что смотрели это видео. Я очень это ценю, и я очень ценю все комментарии, лайки и подписки, что вы ставите. До встречи в следующем видео!